。今天想要给大家分享一道经典的中餐菠萝古老肉。做古老肉最好是用里脊肉，因为这部分的肉口感是最嫩的。我今天一共用了300克的里脊肉，把它们切成小块，也不要太小，比较厚的部分把它稍微切薄一点。接着加入屏幕上方所打出的调味料，抓匀，再加入一大勺的食用油，锁住肉的水分，再次抓匀以后就盖上盖子，腌制至少半个小时。肉在腌的时候，我们来处理菠萝。我这个其实是凤梨，不管是凤梨还是菠萝，都适用于这道菜。像我视频所演示的这样，就可以很容易的把它们切块。做这道菜，我一共用了150克的凤梨，切成合适的大小以后，在淡盐水中浸泡15分钟。绿色和红色的灯笼椒分别取50克左右。把它们切成跟菠萝差不多大小的块状。现在我们来调一个古老肉的灵魂酱汁，把屏幕上方所有的食材混合拌匀以后，这个酱汁就做好了。对我而言，这个酸甜的配比是刚刚好。但是如果你特别嗜甜的话，可以再多加一勺糖。拌匀以后，先放在一边备用。腌制好的猪肉，我们要给它挂个浆，加入一个鸡蛋和五十克的玉米淀粉。扎营以后就可以准备炸了。锅中烧热食用油，一块一块的把肉放进去炸，用中火炸到表面金黄，就把它们捞出。然后我们转大火，让油温升高，把刚刚炸好的肉再次倒入油锅中，保持大火炸十到十五秒，就把它们捞出。理由：复炸可以让肉块更加的酥脆。锅中再加入少许的食用油，加入青红灯笼椒和一克的盐，翻炒至灯笼椒半熟，就加入菠萝，继续翻炒至灯笼椒断生，就把它们盛出备用。不用洗锅来煮酱汁，这个酱汁里面有淀粉，刚刚静置的过程中淀粉会沉底，在使用之前一定要再次调匀。把调匀了的酱汁倒入锅中，中大火加热，直到酱汁变得浓稠，就把所有的材料都倒入。只要翻炒均匀，所有材料都裹上酱汁，就可以出锅了。真的是色香味俱全的一道菜。如果家里有小孩的，通常都会非常喜欢这种酸酸甜甜的口味。而且，如果你按照我的方法做出来的这盘肉，真的是一点都不会柴，非常的鲜嫩多汁。好了，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞。分享和关注我的频道，我们下次再见。